ஆப்பிரிக்காவில் வாழ்ந்த முதல் ஆதிகுடிகளை பற்றிய ஆராய்ச்சியின் போது அந்த ஆதிகுடிகளோட மரபணுவும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற விருமாண்டி அப்படிங்கிறவரோட மரபணுவும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த விருமாண்டி கிட்ட கண்டுபிடிச்ச அந்த மரபணு ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகள் பலமையானது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது மட்டும் இல்லாம சென்னைக்கு மிக பக்கத்தில் இருக்கிற அதிரம்பாக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தான் முதன் முதலாக ஆதி மனிதன் பயன்படுத்திய கற்கருவிகளை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த கற்கருவிகள் மட்டுமே ரெண்டு லட்சம் ஆண்டுகள் பழமையானது அப்படின்னு சொல்றாங்க It's written in the DNA and it tells us that southern India and the people who live in southern India today have been there for longer than any other group. Literally the Tamil people are among the oldest in the Indian subcontinent. So the the earliest genetic date that we're seeing for these populations is around 50,000 years ago. And so it's very very old. Some of the oldest lineages we see outside of Africa. So in the film Journey of Man, we were searching for this lineage in southern India that connected Africa rest of the world in Australia in particular and we found him living in a village in southern India in Tamil Nadu a man named Viramandi um, he wasn't the only one but he was the first one that we found who carried this genetic lineage the oldest one that we see in South Asia for the Rikandra Pagudi Ulaga Tulliyel Varlatil India Avin Pugarmikka Panangarkala Karviye Kandipidutta Athirambakkam Enra Pagudi Aakum in the Pagudi Eda Mudha Mudha Laga Robert Bruce Putt in the Pagudi Laga Ayre Thetu Tharu Tharamandu பழங்கற்கால கருவிகளை எடுத்தார் இதற்கு முன்பாகவே அவர் சென்னை கருவிகளை பல்லாவரம் என்ற இடத்துல ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு பழங்கற்கால கருவிகளை எடுத்ததன் விளைவாக தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் அவர் கலாய்வுகள் மேற்கொண்டார் அந்த வகையில் இந்த பகுதிக்கு வந்து பார்த்தபொழுது அத்திரம்பாக்கம் என்ற பகுதியில் அவர் மிகுந்த அளவிலே இந்த பழங்கற்கால கருவிகளை கண்டுபிடித்தார் இந்த பகுதியில் ஓடை என்ற ஒரு பகுதி இருக்கிறது இந்த ஓடை வந்து அந்த காலகட்டத்தில் பழைய பாலாறு என்று சொல்லப்படுகிறது இப்போது குசசலை ஆறு என்று இதை சொல்கிறார்கள் நீர் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை எல்லாம் அலைந்து திரிந்து உணவுக்காக அவன் வாழ்ந்திருக்கின்றான் அவன் வாழ்ந்த பகுதியிலே வேட்டையாடுவதற்காக கருவிகளையும் கிழங்குகளை தோண்டுவதற்காக பழங்கற்கால கற்களை பயன்படுத்தி கருவிகளை உருவாக்கின்றான் இவை அத்திரம்பாக்கத்தில் உள்ள இந்த ஆற்று பகுதியில் உள்ள மண்ணெடுக்குகள் இவற்றின் அடிப்பகுதியில் தான் இது போன்ற கற்கருவிகள் கிடைக்கின்றன இதைத்தான் முதன் முதலாக ராபர்ட் புரூஸ் புட்டு இங்கிருந்து அந்த மண்ணெடுக்குகளில் ஆய்வு செய்து இந்த கருங்க கற்கருவிகளை எடுத்தார் இதே பகுதியில் மனிதனுடைய கால் எலும்பு ஒன்றையும் அவர் எடுத்ததாக குறிப்புகள் உள்ளன ராபர்ட் புரிஸ்புட் கண்டுபிடித்த அந்த கற்கருவிகள் இப்போது சென்னை அருங்காட்சியகத்திலே காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது